阿姨，我东西呢？季总一早让人清空了。清空？什么意思啊？那就不知道了。反正以前有这种情况啊，都是开除。开除？我说他在训练基地怎么越来越有人性了呢？原来他算秋后算账啊！别杵在这儿了，你们部门临时开会，都在会议室呢。你要不过去找领导求个情吧？求情？去抗议，劳动法保护，我还怕他们？周天，你来的正好，我有一项重要的人事变动要宣布，坐。季总，为什么这么做？因为这是你应得的。没想到季总是这种跟员工斤斤计较的人，对员工斤斤计较，也是一种督促跟严格要求，而你。已经不适合留在现在的岗位上了，所以我宣布，从今天开始，周天将升任。太过分了，你凭什么？升任？我说了，这是你应得的，在新岗位上好好锻炼，日后你会感谢我的。谢谢季总，呃，谢谢大家的关照。好了，散会，加油！嗨，我先撤了啊。恭喜啊，周天。你快打我一巴掌，让我清醒清醒。哦，我，呃，他，我来拿手机啊。是真的？嗯，你升职了。哎，升职了。看来这塑料姐妹情，终究还是败给了升职的嫉妒啊。哎，周天，这升职了是不是要有所表示啊？行呀、啊，我请大家吃饭，爽快！我这就去通知他们啊。恭喜高升啊！快跟姐妹们分享分享，到底是怎么光速上位的？是主动献身吗？还是拿龙开饭？八卦什么呢？我就不能靠自己的实力啊？还拉龙开饭？他又背地里夸我什么呢？呃，开文总，你也是来恭喜周天升职的。开文总这么平易近人，那不用客气，给个红包就行。红包，哼，我倒是有个更惊喜的礼物给你。季总刚说了，执行经纪人的办公区不在这儿，让你立刻换工位。换工位？换去哪儿啊？总裁办公室门口。那那不是你的座位吗？你太不可靠了，需要近距离指导。我是这公司的顶梁柱，所以来这个大办公室过来主持工作。赶紧的吧。哎，开开文总。天哪，你到底上辈子是积了什么德，能跟总裁隔墙相望，近水楼台，随时进屋？记得拉窗帘呀。想什么呢？上辈子积德，我开始前是造孽。嗯，你问问全公司。一个正常人愿意天天跟在老板跟前啊？凯文愿意。凯文是正常人吗？他就是老板的办公奴。嗯，这件事儿绝对没那么简单。嗯，你说像季八皮那种人，他怎么可能随随便便的把自己的心腹狗腿子安排在群众身边呢？你是说？凯文一定是继承安排来监视大家的，太可怕了！周小天，你自己先从盘口这儿放一个定时炸弹在我们这边。哎呀，我到底上辈子遭了什么孽？我跟你当闺蜜。行了行了，别演了，别那么严重。No no no， 我看这件事啊，绝对没有这么简单
快开门，你关两下。陈倩，在在，过来过来过来过来，哎，一起来下。啊，起来。你你要不让一下？总，您这是？呃，这这这样摆风水好。那你之前不也那么做的吗？你八字不行，需要调整位置，免得破坏风水。臭鳄鱼又在搞什么鬼？我这个老妖啊！哎呦！所以，你就让我面对着玻璃。背对着整个办公室、啊，这不是面壁思过吗？这样摆招财。哼，怪不得让我换过来。原来是为了盯着我工作呀！看这个反应，他应该是感受到我鼓励的眼神了。嗯，怎么好像有人看着我似的？什么意思啊？他以为自己是监考老师、啊。总，坐在这个位置喝咖啡办公不太方便吧？我觉得呀，您最好还是坐到您豪华的办公桌上，一边喝咖啡一边工作，这样效率更高。你不要误会了，我只是想远离电脑，缓解心情，整理思路。季总，您看我现在已经是执行经济了，那我这个福利待遇、工资奖金都得涨吧？可是这一个上午，我除了搬家挪风水，就是陪老板缓解心情，其他什么事儿都没干。你们不觉得公司很亏吗？我当然知道了。所以呢，从海边的训练基地回来之后，我就理解了，你需要在新的工作岗位上完成新的挑战，才能成为一名优秀的职场精英。所以，我接下来说的话，你要拿笔记录一下。以下呢，就是你成为执行经济以后的工作安排。九点半要旁听企宣布的方案，并配合他们完成乔伊新书的宣传方案设计。实体书腰封设计需要跟市场部开会讨论。
另外呢，二部有五十个作者，一共有两个千兆字级的小说数据需要整理。影视分公司呢，还有八个小时的视频素材需要挑选出来，制作成新的企划。凯文的座位现在离得比较远，所以你要分担一些总裁助理的工作。我一点呢，跟总公司有个视频会议，你需要在十点之前帮我把会议流程的文档整理出来。马上呢，就是公司的季度指标考核大会了，你需要帮我确认每一个部门的季度指标完成情况，并同意成表格。季总，能不能再重复一遍？有几条？不用了。已经发送到你的企业微信里面了。我用电子版，你刚才还让我拿手机，成新的版。更明确了吗？啊，明确，多谢季总，很明确。我已经收到了，我会努力完成好本月任务的。这是本周的。可今天已经周四了。我相信你没有问题的，有压力才能够成长。日后你一定会感谢我的。那谢谢季总。嗯。我谢你一辈子，啊，臭鳄鱼。小夏，小夏。嗯。你说周天聚餐，咱们去这一家怎么样？我觉得。我觉得，陈夏，我可能是神经衰弱了，我总看他有模糊人脸在这边刷刷刷的。嗯，我觉得吧，是这样，喝杯咖啡压压惊就好。嗯。周周天，这么快？慢点儿。嗯，走了。嗯。哎，你说这周天最近忙得跟狗一样，这周末聚餐该不会黄了吧？黄了也没办法，就我们这行要一周七天，二十四小时随时待命。市场部总监两年前就离婚了。听说是因为两年都没有休假回家过年，你不知道他的八卦呀？什么八卦？他和他们部门一个媒体负责的男孩子好了。真的？这么忙时还有时间谈恋爱？那可不是。我跟你说呀，他离婚之后更是天天加班，所以两个人呢是天天一起加班，一起吃盒饭，一起加班，一起吃盒饭，这吃着吃着就吃出感情来了。嗯，也是，像我们这种社畜打工人啊，最有可能恋爱的就是办公场所了。嗯，有多少爱情是萌发在加班后的清晨，和回家的计程车上呀？哎，季季季总，呃，季总，我们现在去工作了，季总。哎，不着急，不着急，午休时间，坐。啊，嗯。你们刚才说一起加班。就能够日久生情，具体是怎么回事、啊？我没开玩笑的。啊啊，对对对，我我们开开玩笑的。我看你们说的有声有色有细节的，跟我讲讲。啊，其实我们也不是很清楚，就是吧，他总是一起加班到凌晨，别人都走光了，只有他们俩留在办公室里。然后呢，他就晚上给女生买了咖啡和巧克力，然后呢，第二天的两个人一起。季总，这个是乔伊的新书宣传方案，这些是各部门总监签字的季度指标完成情况，这些是下个季度的现金流预测，还有这些是您预约的所有客户的活动流程、下车路线、发言内容和用餐菜单，请过目。那你帮我找市场部要一下宣传方案的文档，五分钟前已经发定邮箱了。那你找媒介部要一下公众号的投放表，也已经发定邮箱了，三分钟之前。那你去楼下转角的咖啡厅，阿拉比卡冷萃咖啡，不加奶不加糖，咖啡温度刚刚好，请季总慢用。如果季总没有什么别的事情，那我就先出去了。
，忙不完。哼，想得美。季总说了，乔伊工作室的微博后台一直有粉丝留言，需要有人整理。太久以前的呢，就算了。这是近三个月的，你全部看完。涉及到什么代言呀、啊、投诉啊，做成邮件发给相应部门处理。可是。可是他刚才没说有别的事儿啊，三个月，那得多少啊？我就算一秒不停，我看到后半夜我也看不下来。嗯、你们两个进来一下。哼哼，我就知道，他是故意虐我。季总，有些话我不知道该不该说。不该说，但是我可以替你说。我思考了一下，三个月的留言有十几万条，让你一天看完确实不太人性。原来季总还是挺关心员工的嘛。所以你一天看一周的，每天平均加班四到五个小时，连续加班一周，你就能全看完了。什么？有问题吗？如果没问题的话，现在可以开始了。没有，保证按时完成。嗯。这这点小苦都受不了，想当年季总虐我虐的惨多了。我什么时候虐你了？哎，没有没有没有，那是季总您爱的鞭策。还有，帮我订两份 M 九牛排，晚上八点半直接让厨师来公司烹饪。可是季总，您的工作日程上没有加班安排啊，为什么还要？这还需要说明吗？说明我鞭策你，鞭策的还不够。晚上八点半，包你满意。嗯。一起加班就能够日久生情，这个点子不错。谢谢，嗯，你看，你说张浩哥哥是不是状态有问题？这事儿你不比我清楚，真的呗。他也没真的和天天打，只是被拒绝了而已。以前我在国外的时候，大家遇到这种事儿就小 case， 根本就……哎呀，那是国外，咱们浩哥可是本土男人，母胎似的，十年纯情。想让他重新振作的话，我觉得得下剂猛药。猛药？你是说？没错，就是你想的那样。星星，关键时刻还是你最靠谱。做什么才能解压呢？猛一点。姐姐这个女孩就是明事理，浩哥现在就是得多给自己些选择，把心打开。哎，我也帮浩哥约几个
，继走归走，谁敢走？行了，反正他都在，他这待着吧啊。那要订餐吗？订啊，可以。明天。抠大家都不下班吗？我订，我订。你想吃啥？嗯，什么情况呀？都到下班点了都不走。出事了？太平无事。太平无事？太平无事的一个个都不下班呀。老板没走，谁敢走啊？可是他也没说今天要加班啊。谁知道呢？赵天，我们要订餐，你想吃什么？吃什么？我都累得什么都吃不下了。你们要是没事的话，就早点回去休息呗。你没听说吗？之前他在集团的时候，有一次一个项目出了问题，他要求全员加班，结果有一个员工就先走了，第二天就被开了。他现在，小李，哎，这么晚还送快递呢？是，看见没？现在在送快递。没必要吧，这么加班多没效率啊！周天说的对，故意加班的风气不可取。小夏啊，如果你工作做完的话，就早点回家，好好休息，明天才更有效率。好的，季总，我知道了。嗯。不看见没？这叫什么？这是钓鱼执法。大家都愣着干什么？快点下班啊！季总放心，我们绝不下班。没事，明天再忙。不，工作就是我家，工作要劳逸结合。工作就是最好的休息。感谢大家对心意的忠诚，但是现在已经到了下班的时间，大家都赶快回去吧。八点半之前一定要下班。哎呦，明白，季总。八点半之前，我们所有人都不会走的。不是，那我先走吧。那些留言我回家再看，保证不耽误工作。不等一下。你不能走。哎呦，你看我说不能走吧？戚总，什么意思啊？一会儿让走，一会儿不让走的。大家都饿着肚子呢，难不成您请吃饭呀？呃，我的意思是，戚总，牛排来了。戚总，请吃牛排。戚总，请吃牛排。啊。周天说的对，我我看大家平时加班太辛苦了。虽然平时我看着比较的严格，但是我还是体贴下属，所以就给大家点了上等的牛排。呃，我我亲自分给大家。金总也太帅了吧，周天！来。陈三，哎呀，谢谢季总，谢谢季总。体贴下属，信你个鬼呀、啊！每个人指甲盖那么大的一块，够谁吃啊？嗯，附近的蹦极场所全都约不上，怎么办呢？